ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஜஸ்ட் வாட்ச் டுடே நம்ம ஒரு ஈவினிங் டைம் சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதை நம்ம ஈவினிங் டீ கூட சேர்த்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இது பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் சுக்கப்பம் இது செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு மூணே மூணு இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் தேவைப்படும் வாங்க என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் பெரிய வெங்காயம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை கூட நீங்கள் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் தென் ஒரு பவுலில் நான் அரிசி மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நம்ம எந்த அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துருக்கோமோ அதே அளவுக்கு தண்ணி ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கணும் தென் ஒரு முட்டையை உடச்சி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தென் தேவையான அளவு உப்பு ஒரு அரை ஸ்பூனு கருஞ்சீரகம் வந்து வச்சுருக்கேன் சுக்கப்பம் செய்கிறதுக்கு இந்த நாலு இன்க்ரீடியன்ஸ் இருந்தால் போதும் வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் எடுத்தாச்சு அந்த பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் காஞ்ச உடனே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஆனை வெங்காயத்தை அதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் வெங்காயம் வதங்கின உடனே நம்ம வச்சுருக்க கப்பில் வச்சுருக்க அந்த தண்ணியை அந்த வெங்காயத்தில் ஊற்றிட்டு நம்மளுக்கு சுக்கப்பத்துக்கு எவ்வளோ நம்ம எவ்வளோ அரிசி மாவு எடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நம்ம ஆட் பண்ணால் போதும் ஸோ உப்பு நான் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ தண்ணி கொதிக்கிற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணால் போதும் ஸோ தண்ணி கொதித்தோன்னே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்மா நம்ம பவுலில் வச்சுருக்க அரிசி மாவை அந்த தண்ணி கூட நம்ம மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து நம்ம கிண்டி விடணும் கிண்டி விட்டு தண்ணி உரிகிற வரையும் கொஞ்சம் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதை வந்து நம் கேரளா சைடில் அதிகமாக வந்து இந்த தான் வந்து செஞ்சு சாப்பிடுவாங்க இது சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா நொறு நொறுன டேஸ்டியாக இருக்கும் அங்கே வந்து இந்த தண்ணிக்கு பதில் என்ன ஆட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் தேங்காய் பால் சேர்ப்பாங்க தேங்காய் பால் சாப் சேர்த்தா இன்னுமே வந்து இந்த டிஷ் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் தேங்காய் பால் இருந்தால் நீங்கள் அது கூட ஊற்றி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்கிட்ட அது இல்லை ஸோ நான் வெறும் தண்ணி தான் ஊற்றி இதை செஞ்சுருக்கேன் இப்போ வந்து தண்ணி நல்லா உறிஞ்சியாச்சு இப்போ ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அதை மூடி வச்சிடணும் இப்போ சூடு கொஞ்சம் குறைஞ்சோன்னா ஒரு மிக்சிங் பவுலுக்கு அதை மாற்றிட்டு ஸோ இதை பாருங்கள் நல்லா வெந்திருக்கு கொஞ்சம் மாவெல்லாம் இப்போ வந்து நம்ம அந்த ஆல்ரெடி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்த முட்டையை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொரு ஸ்பூனாக இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நம்ம இதை பிசையணும் உங்களுக்கு கையில் ஒட்டாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் லைட்டாக கையில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து பரட்டுங்க ஸோ நான் முட்டை ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வச்சுருக்க அந்த கருஞ்சீரகத்தை வந்து இந்த மாவு கூட மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தி இதை வந்து நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் கொடுக்கலாம் கருஞ்சீரகம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எல்லோ கருப்பு எல் வெள்ளை எல் எதுனாலும் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லை எதுவுமே போடலைனா கூட பரவாயில்ல ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஸோ மீதி இருக்க முட்டையும் நான் ஊற்றியாச்சு இப்போ நான் நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் கையில் ஆயில் ஊற்றிட்டு பிசைஞ்சதுனால பவுலில் ஒட்டாமல் வந்துருச்சு ஸோ இதே மாதிரி சாஃப்டாக சப்பாத்தி மாவு மாதிரி ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ ஒரு சப்பாத்தி கட்டை எடுத்துக்கணும் சப்பாத்தி கட்டை எடுத்துட்டு இந்த மாவை இந்த மாதிரி நீளமாக தேய்ச்சிட்டு உங்களுக்கு கத்தி இருந்துச்சுன்னா அதை ஈக்குவலாக குட்டி குட்டி சைஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா இந்த மாதிரி பிச்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி ஈக்குவல் சைஸாக குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நம்ம ரெண்டு கையிலையும் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை வந்து குட்டி குட்டியாக ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஷேப்பில் வந்து நம்ம பண்ணணும் இந்த மாதிரி உருட்டிட்டு சப்பாத்தி கட்டையில் தேய்ச்சி இது நீங்கள் தேய்க்க வேணாம் இதை வந்து லைட்டாக உங்கள் ஃபிங்க விரல வச்சு அழுத்துனாலே போதும் இதை வந்து நம்ம ரவுண்டாக தான் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை உங்கள்கிட்ட வேறு ஏதாவது ஷேப்ஸ் மாதிரி இருந்தால் கூட ஒரு ஸ்டாரோ ட்ரையாங்கிளோ ரெக்டாங்கிளோ ஏதோ ஒன்று உங்கள் குழந்தைகளுக்கு என்ன மாதிரி ஷேப்ஸ் பிடிக்குமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை ஷேப்பாக கட் பண்ணிக்கலாம் தேய்ச்சிட்டு ரொம்ப வந்து தின்னாக இருக்கணும் திக்காக வச்சுடாதீங்க ஸோ இப்போ இந்த மாவை ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக உருண்டை உருண்டையாக பிடிச்சிட்டு இதை பாருங்கள் இது மாதிரி குட்டி உருண்டையாக இருந்தால் போதும் இதை வந்து இந்த மாதிரி விரல்லே வந்து இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணால் போதும் ஸோ ஈக்குவல் சைஸில் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் தனியாக எடுத்து வச்சிடணும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு இருக்கும் போதே நீங்கள் பக்கத்தில்
இந்த டிஷ் வந்து பெரியவங்கலேருந்து சின்னவங்க வரையும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம் இதில் அரிசி மாவு முட்டை இது எல்லாமே கலந்துருக்கிறதுனால ரொம்ப ஹெல்த்தியும் கூட குழந்தைகளும் இதை வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஆயில வந்து நம்ம ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சுட்டு பொறிச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா எண்ணெய் வந்து அதிகமா உரியாது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வைக்கிறப்ப வந்து நீங்க அதை ஹை ஃப்ளேம்ல வச்சிருங்க ஸோ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா ஒரு தட்டு ஃபுல்லா நான் பண்ணி வச்சுட்டேன் உங்களுக்கு என்னென்ன ஷேப் வேணுமோ அதில் செஞ்சுக்கோங்க ஆனா சின்னதா செய்யுங்க பெருசா செய்யாதீங்க இப்ப என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஆயில் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த இதை ஃபுல்லா ஆயில போட்டாச்சு நல்லா பபுள்ஸ் வர அளவுக்கு வெயிட் பண்ணணும் பபுள்ஸ் எல்லாம் அடங்கின உடனே நீங்க கொஞ்சம் திருப்பி போட்டு அது நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரையும் வெயிட் பண்ணுங்க இப்ப வந்து ஓரளவுக்கு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆச்சு இப்ப வந்து இதை ஒரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிருங்க ஸோ நுறு நுறுனு சுவையான சுக்கப்பம் தயாராயிருச்சு இத வந்து நீங்க ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னர்ல போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்கீங்கன்னா ஒரு டூ த்ரீ டேஸ் கூட நீங்க வச்சு சாப்பிடலாம் இத வந்து என்னோட சின்ன குழந்தை எப்படி சாப்பிட்றான்னு பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க நல்லா இருக்கா சூப்பரா இருக்கா